Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy comienzo el programa mostrándoles un gráfico. Miren esto. El gráfico nos muestra el aumento en la población de mujeres encarceladas en Estados Unidos. Y vemos cómo en el año 2017 el número de mujeres en prisión era ocho veces más grande que en 1980. Lamentablemente Estados Unidos no es un caso aislado. Alrededor del mundo más mujeres y niñas están siendo encarceladas que nunca antes. Algunos estudios encontraron que en solo 17 años, entre el año 2000 y el 2017, la población mundial de mujeres en prisión aumentó más de un 53%, mientras que las, los hombres aumentó en 19%. 53 a 19. ¿Pero por qué? Para responder a esta pregunta hay que analizar temas tan diversos como la globalización, la guerra contra el narcotráfico, la violencia de género. Es así que hoy les traemos un interesante análisis de este fenómeno. Vamos a estudiar a fondo y vamos a entender las consecuencias económicas, sociales de todo esto. Y sobre todo vamos a tratar de ver qué están haciendo diversos gobiernos y organizaciones para aliviar esta tragedia. Miren. Entre bailes, juegos y cantos, se celebra el Día de la Madre en el Centro Penal de Mujeres de Chorrillos, en Perú. Alrededor de 2 millones de niños en América Latina tienen uno o dos padres privados de libertad, cifra que ha aumentado en los últimos 15 años desde que la población carcelaria femenina se ha duplicado a nivel global. En países como Argentina, México, Brasil y Costa Rica, el 60% de las mujeres en prisión fueron enjuiciadas por delitos relacionados al tráfico de drogas. Hablamos al respecto con Coleta Jongers, de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Mucha gente piensa en la reina del Pacífico, la gran narcotraficante que maneja el negocio, pero esto no es la realidad. La gran, gran mayoría de las mujeres encarceladas por delitos de drogas Uh, están allá por, de, por delitos menores, no violentos, y la gran mayoría se involucran en el negocio uh, por razones económicas, por necesidad económica. Miles de mujeres que se enfrentan a violencia doméstica o falta de oportunidades laborales migran de zonas rurales a centros urbanos donde se exponen a situaciones económicas aún más precarias. En muchos casos, se ven obligadas por sus mismas parejas a traficar cantidades pequeñas de cocaína, resultando en sentencias de hasta 25 años por trabajos que pagan menos de lo equivalente a 100 dólares. Uno de los componentes principales de la llamada guerra contra las drogas son leyes muy duras y punitivas. Entonces, estamos encarcelando a través de las Américas Muchas personas quienes han cometido delitos menores, no violentos, pero con sentencias muy largas, delitos de drogas. Una historia similar se repite en el sudeste asiático, donde niveles alarmantes de demanda y consumo de metanfetaminas han intensificado los esfuerzos punitivos por parte de los gobiernos. El 70% de la población reclusa femenina en Tailandia e Indonesia, por ejemplo, se encuentra en prisión por delitos de drogas. En El Salvador y el resto de América Central, el fenómeno de encarcelamiento femenino es impulsado por leyes que criminalizan el aborto. En la prisión de Ilopango, en San Salvador, residen decenas de mujeres convictas por homicidio agravado que cumplen condenas de hasta 30 años por haber sufrido abortos espontáneos. En la fuerza que yo hago, la niña nace, cae en esa fosa. Yo perdí el conocimiento, yo no sabía qué era lo que pasaba. Mi papá el siguiente día, el día sábado, porque eso pasó día viernes, me trae al hospital por la hemorragia que yo tenía. De ahí el doctor pone la denuncia. La falta de educación sexual y la falta de acceso a servicios de salud llevan a muchas mujeres a dar a luz en casa, donde ocurren la mayoría de las complicaciones y abortos espontáneos. Gracias a los esfuerzos de activistas y grupos defensores de derechos humanos, algunas de estas mujeres han sido exoneradas y hoy viven en libertad. Pero no todas corren con la misma suerte. 
Decenas de ellas permanecen tras las rejas, sin acceso a consejería legal y sin la oportunidad de apelar sus casos. Y la condena casi siempre es doble, afectando a las familias que estas mujeres dejan atrás para cumplir su sentencia. Así lo explica Luz Piedad Caicedo, subdirectora de un centro dedicado a investigar el encarcelamiento femenino en Bogotá. Esa familia queda a la deriva o esos dependientes que ella trató de sostener mediante el delito de drogas quedan a la deriva sin nadie que pueda acogerlos. Por lo tanto, lo que enfrentamos es el riesgo de que mayor, mayores personas entren en situaciones de marginalidad, se van expuestas a riesgos y en muchos casos pues repitan el, el, la historia parental. El costo no solo es humano. Cifras del Banco Interamericano de Desarrollo revelan que países con leyes punitivas hacia el aborto y el consumo y venta de drogas invierten casi el doble en encarcelamiento que países con políticas más eficaces y más humanas. Remediar esta crisis social y económica requiere esfuerzos de diversos ámbitos, como facilitar el acceso a la educación sexual, a servicios de salud y a mejores oportunidades laborales. Además, los expertos hacen énfasis en la reinserción social. Bueno, la única posibilidad de que le, lo, realmente la cárcel cumpla alguna función más allá del castigo es garantizar que las mujeres que han estado en prisión una vez hayan pagado los, por su delito puedan regresar a la vida, e eh, insertarse en la vida eh, como cualquier otra persona. Mientras el mundo avanza en cuanto a libertad de género, los gobiernos deberán reevaluar sus políticas de drogas y de salud para asegurar un sistema penitenciario más justo, que rehabilite y no solo castigue.